കുറച്ച് ദിവസം കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിനെന്താ അടുത്ത വർഷം നമ്മൾ പുതിയ സ്കൂളിൽ ജോയിൻ ചെയ്യില്ലേ പക്ഷെ ഇതുപോലെ സ്കൂൾ ലൈഫിൽ നമുക്ക് ലഭിക്കുമോടാ സുന്ദരമായ ക്യാമ്പസ് സ്നേഹനിധിയായ അധ്യാപകർ എന്തിനും കൂടെ നിൽക്കുന്ന കുറെ ചാൻസ് ഇതൊക്കെ ഇനി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ശരിയാടാ നീ പറഞ്ഞത് ഞാൻ അത് ആലോചിച്ചില്ല എടാ നീ നമ്മുടെ എൽ പി ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ ഓർക്കുന്നുണ്ടോ ചിരിയും പാട്ടുമായി നമ്മൾ കഴിച്ചു കഴിച്ചുകൂട്ടിയ ആ കാലഘട്ടം പിന്നെ അന്നേ നമുക്ക് നമ്മളെ ടീച്ചർ പഠിപ്പിച്ചു തന്ന പാട്ട് ഇപ്പോഴേ ഓർമ്മയുണ്ടല്ലേ ശരിയാടാ നമുക്ക് നമ്മുടെ പഴയ ഓർമ്മകളോടൊപ്പം അതൊന്ന് പാടി നോക്കിയാലോ എല്ലാവരെയും കൊണ്ട് കുടുങ്ങിയ വർഷങ്ങളായിരുന്നു അത് കുരുത്തക്കേടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവോ ഒരു കഥ പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് അന്ന് മാം ആ ക്ലാസ് തുടങ്ങിയത് യൂറോപ്പിൽ നടന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ഒരു അമ്മയും രണ്ടു മക്കളും അടങ്ങുന്ന ഒരു കുടുംബം അച്ഛൻ നേരത്തെ മരണപ്പെട്ടിരുന്നു ഒരു ദിവസം ഈ അമ്മ ജോലിക്ക് പോയി തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ മൂത്ത മകൾ അമ്മയുടെ അടുത്തേക്ക് ഓടി വന്നു അമ്മയോട് പറഞ്ഞു അമ്മയെ പുതുതായി പെയിന്റ് അടിച്ച് നമ്മുടെ ചുമരിൽ അമ്മയുടെ ചെറിയ മകൾ കുത്തിയടിച്ച് നാശമാക്കി ഇത് കേട്ടപ്പോൾ അമ്മയ്ക്ക് വല്ലാത്ത ദേഷ്യം വന്നു അമ്മ ഒരു വടിയും എടുത്ത് ചെറിയ മകളെ അടിക്കാനായി പോയി അടിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ചുമരിലേക്ക് ഒന്ന് നോക്കിയ അമ്മ കരഞ്ഞുകൊണ്ട് ചെറിയ മകളെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചു അവൾ അവൾക്കറിയാവുന്ന ഭാഷയിൽ ഐ ലവ് യു മോം എന്ന് എഴുതിയതായിരുന്നു നമുക്ക് നമ്മുടെ പാരന്റ്സ് ആയിരിക്കണം എല്ലാം അവർ നമ്മുടെ കൂടെയുള്ളപ്പോൾ നമുക്ക് അവരെ സ്നേഹിക്കാൻ കഴിയണം നമ്മുടെ പാരന്റ്സ് ഇല്ലാത്ത വീട് പെട്ടെന്ന് ഒരു കെട്ടിടം മാത്രമായി മാറുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ചെറിയ കുട്ടികളാകുമ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാവരും പറയാറുണ്ട് എന്റെ ഉമ്മ എന്റെ ഉപ്പ എന്ന് എന്നാൽ വലുതായി വലിയ ആളാകുമ്പോഴും എന്റെ ഉമ്മ എന്റെ ഉപ്പ എന്ന് പറയാൻ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും സാധിക്കണം നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ള ഏതെങ്കിലും മൃദസനത്തിൽ കഴിയേണ്ടവരല്ല നമ്മുടെ പാരന്റ്സ് എന്നൊരു പ്രതിജ്ഞ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും എടുക്കാൻ സാധിക്കണം വല്ലാതെ മനസ്സിൽ തട്ടുന്ന ഒരു കഥയായി പോയല്ലേ അത് അന്ന് ഈ കഥ കേട്ടത് മുതലാണ് ഞാൻ എന്റെ പാരന്റ്സിനെ ആത്മാർത്ഥമായി സ്നേഹിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് അന
അന്ന് മാം ക്ലാസ് എടുത്തപ്പോൾ ഞാൻ അലസനായിരുന്നത് കൊണ്ട് എനിക്കതൊന്നും മനസ്സിലായിരുന്നില്ല പക്ഷെ ഇന്ന് അതെനിക്ക് ശരിക്കും ഫീൽ ചെയ്തു അതുകൊണ്ട് എന്റെ പേരന്റ്സ് ആണ് എന്റെ ഹീറോസ് എന്ന തീരുമാനവും ഞാൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞു എന്നാ നമുക്ക് നമ്മളെ യു പിയിലെ ടൂർ ഒന്ന് പോയി വന്നാലോ അല്ല ഇതിപ്പോ എന്താ പുതിയ കോലത്തില് ഓക്കെ 
സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഈ ഓൺലൈൻ ക്ലാസിന്റെ കാലം വന്നപ്പോഴാണ് എനിക്ക് മൊബൈൽ ഫോൺ പോലും കിട്ടുന്നത് ഞാൻ അത് ഓൺലൈൻ ക്ലാസിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ദുരുപയോഗം ചെയ്യുകയും ചെയ്തു ഇതില്ലാതെ എനിക്ക് ജീവിക്കാൻ പോലും പറ്റുന്നില്ല നീ പറയുന്നത് സോഷ്യൽ മീഡിയ എന്നത് ഈ ഈ സമൂഹത്തിലെ ഒരു അനിവാര്യ ഘടകം തന്നെയാണ് നിമിഷ നേരം കൊണ്ട് ധാരാളം അറിവുകൾ നമുക്ക് നൽകുന്ന ഒരു ടെക്നോളജി ആണ് പക്ഷെ ഇന്നത്തെ സമൂഹം സോഷ്യൽ മീഡിയ എങ്ങനെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മുടെ മക്കൾ അധികവും സോഷ്യൽ മീഡിയ ദുരുപയോഗമാണ് ചെയ്യുന്നത് അതിലൂടെ അവർക്ക് അതിലൂടെ അവർ കുറെ ചീത്ത കൂട്ടുമാർ കൂട്ടുകാരുമായി കൂട്ടുകൂടുന്നു കുറെ മോശം ബന്ധങ്ങളിലേക്ക് അതവരെ കൊണ്ടെത്തിക്കുന്നു പേരൻസിൽ നിന്നും നല്ല കൂട്ടുകാരിൽ നിന്നും പഠനത്തിൽ നിന്നും അതവരെ അകറ്റുന്നു അവസാനം എല്ലാറ്റിൽ നിന്നും അകന്ന് മനസ്സിന്റെ നിയന്ത്രണം നഷ്ടപ്പെട്ട് സ്വന്തം ജീവൻ നശിപ്പിക്കാമെന്ന അവസ്ഥ വരെ അതവരെ കൊണ്ടെത്തിക്കുന്നു സോഷ്യൽ മീഡിയയുടെ നല്ല വശങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുക എന്നതാണ് നമുക്ക് നമ്മോട് തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും വലിയ നന്മ സത്യം പറഞ്ഞാൽ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഇല്ലാതെ ജീവിക്കാൻ കഴിയുകയില്ലെന്ന അവസ്ഥ വരെ എത്തിയതാണ് ഞാൻ കുറെ ചീത്ത ബന്ധങ്ങളും എനിക്കുണ്ടായിട്ടുണ്ട് ചുടുമനസിന്റെ നിറമുള്ള മഷി കൊണ്ട് വിധിയിട്ട ചീട്ട് ചുമ്മാതെ കളയരു ദമ്മിണിയെ അറ്റൻഷൻ പ്ലീസ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തി മൂന്ന് അധ്യയന വർഷത്തെ സ്കൂൾ പാർലമെന്റ് ഇലക്ഷനിൽ നിഹാല പി കെ പതിനഞ്ച് വോട്ടിന് സിന്ധുജാനെ പരാജയപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു ജസിൻ പതിനഞ്ച് വോട്ടിന് സെനിനുമായി പരാജയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു വിജയികൾക്ക് അഭിനന്ദനങ്ങൾ ണ്ടിട്ടോ നമ്മളെ നാളെയും കാണണ്ടേ നമ്മുട്ടൊരു വെള്ളപ്പം മുട്ടയും കൂട്ടി കഴിച്ചിട്ട് എട്ട് നിലയിൽ പൊട്ടിച്ചില്ലേ ഇപ്പോഴും ഇവിടെ സങ്കടപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണോ 
എന്നാലും എല്ലാരും വോട്ട് ചെയ്ത് വിജയിപ്പിക്കുന്നു പറഞ്ഞിട്ട് നിന്റെ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് അല്ലേ ജയിച്ചത് അവളുടെ വിജയം നമ്മുടെ കൂടെ വിജയല്ലേ failure gives you two choices you stay down or you get up idana yadarthathil njangalku ideal campus idu njangalku naal chuvarukalku odungi kooduna oru school mathramalla njangalde ellam ellam aanu ee vidyalayam koracha divasam koodi kanjal ividnu pirinju poganam ennu aalochikkumbol manasine vallatha vingal aanu njangalde ella swapnangalkkum ചിറകു മുളപ്പിച്ചു തന്നവരാണ് ഇവിടത്തെ പ്രിയ അധ്യാപകർ സ്നേഹിച്ചും ശകാരിച്ചും ഉപദേശിച്ചും ഞങ്ങളുടെ കൂടെ നിന്നവർ ചില സമയങ്ങളിൽ ഇത് ഞങ്ങളുടെ അധ്യാപകരാണോ അതോ പ്രിയ കൂട്ടുകാരാണോ എന്ന് പോലും തോന്നിയ സന്ദർഭങ്ങളുണ്ട് എന്തിനും ഏതിനും കൂടെ നിന്നും എല്ലാവരുടെയും ചവിട്ടുകൊള്ളുന്ന ശൂന്യമായ ഫുട്ബോൾ അവരുടെ ജീവിതം എന്ന് പഠിപ്പിച്ചിരുന്നതും ഞങ്ങളുടെ പ്രിയ പ്രിൻസിപ്പൾ ഞങ്ങളുടെ ഉള്ളിലുള്ള കനമുള്ള നന്മകൾക്ക് ഊർജം പകർന്നു നൽകുന്നതും ഇവരൊക്കെ കൂടി തന്നെയാണ് ആദ്യമായി വരുമ്പോഴും അവസാനമായി പോകുമ്പോഴും നമ്മൾ വിതുമ്പുന്ന ഒരേ ഒരു സ്ഥലം അതാണ് വിദ്യാലയം ആദ്യമായി വരുമ്പോൾ ഒരു പരിചയവും ഇല്ലായിരുന്നു പേടിയായിരുന്നു സങ്കടമായിരുന്നു അവസാനമായി പോകുമ്പോൾ ഓരോ മുക്കും മൂലയും പരിചയമുള്ള വിട്ടുപോകാൻ മടിയുള്ള ഒരിടമായി അത് മാറുന്നു ഇണങ്ങിയും വിണങ്ങിയും ഒരുമിച്ചിരുന്നു വഴക്കുകൂടിയും നമ്മൾ ശേഖരിച്ചത് ധാരാളം ഓർമ്മകളായിരുന്നു നമ്മുടെ ക്ലാസ് മുറികളിൽ കുറെ നല്ല അനുഭവങ്ങളും സന്തോഷങ്ങളും സങ്കടങ്ങളും തന്നവരുണ്ടായിരുന്നു യഥാർത്ഥത്തിൽ അവർ തന്നെയാണ് നമ്മെ നമ്മളാക്കി മാറ്റിയത് ഇവിടെയുള്ള ഓരോ ചുമരുകളും ബെഞ്ചുകളും മൈതാനങ്ങളും ഇനി ഞങ്ങളുടെ കഥ പറയൂ ഞങ്ങളുടെ ചിറകുകൾക്ക് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ സ്വപ്നങ്ങൾക്ക് ചിറകു മുളപ്പിച്ചു തന്ന അധ്യാപകരെ ഞാൻ ഈ ഞങ്ങൾ ഈ വേദിയിലോട്ട് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ജനഗണ മന അധിനായക ജയ ഹേ ഭാരത ഭാഗ്യ വിഖാത പഞ്ചാബ സിന്ധ ഗുജറാത്ത മരാഠ ദ്രാവിഡ ഉത്കട ബംഗാ ഹിമാ 